C'est parti, découvre-les 12 détails que tu n'avais jamais remarqués dans Friends. Si tout comme moi, tu as vu tous les épisodes de la série Friends des milliers de fois, tu penses sûrement que tu sais tout de cette série. Mais il existe quelques petits détails que beaucoup d'entre nous n'ont pas remarqués. Découvrons si tu étais suffisamment attentif pour tous les remarquer. Commençons avec le numéro 12. Le célèbre canapé du café était toujours libre pour une bonne raison. T'es-tu déjà demandé comment est-ce que l'endroit préféré du groupe, le légendaire canapé orange au café Central Perk, était toujours disponible pour eux Il y a une réponse simple à ça. Regarde attentivement et tu verras que cet endroit était en fait réservé presque tout le temps. Tu ne verras pas le panonceau réservé dans tous les épisodes, notamment dans les plus récents, parce qu'il n'est pas nécessaire de mettre un panonceau réservé pour les clients réguliers, n'est-ce pas À part peut-être pour l'épisode avec les brutes. Je pense que Ross et Chandler auraient pu utiliser le signe cette fois-ci. Numéro 11. Dans le premier épisode, Monica présente Chandler à Rachel alors qu'ils se connaissent déjà. Dans le premier épisode, après avoir abandonné Barry à l'hôtel, Rachel arrive au café où Monica la présente à jouer Phoebe et Chandler. Pourtant, quelques épisodes plus tard, dans celui qui se souvient, nous découvrons que Rachel connaissait déjà Chandler à l'université et qu'ils ont eu d'incroyables dîners de Thanksgiving chez les Geller. Il y a peu de chances qu'ils se soient oubliés, n'est-ce pas Mais ce petit lapsus n'a pas affecté la série. Numéro 10. Monica a un système pour éviter de crier dans son restaurant. Monica pouvait parfois être un peu exigeante et elle a toujours voulu que les choses soient faites d'une manière précise. Comme tu t'en souviens sûrement, les choses n'allaient pas très bien avec ses collègues d'Alessandros. C'est peut-être la raison pour laquelle elle a essayé de régler le problème en ayant une tirelire dans laquelle elle mettait un dollar à chaque fois qu'elle criait sur quelqu'un. Et il semblerait qu'elle ait beaucoup crié. Eh bien, si tu veux mon avis, c'est juste Monica agissant comme Monica Numéro 9. La fenêtre magique de la cuisine de Monica. L'appartement de Monica était parfait pour beaucoup de raisons. Il était lumineux, chaleureux et douillet. Mais as-tu remarqué qu'il y avait quelque chose de bizarre avec la fenêtre de la cuisine Seuls les fans les plus attentifs ont pu remarquer que la vue depuis la fenêtre de la cuisine changeait constamment. Un mur de briques, un autre immeuble, et ce n'est que certains exemples. Alors as-tu remarqué ce changement pendant que tu regardais la série Moi, pas du tout Numéro 8. Les notes intéressantes sur le tableau accroché à la porte de l'appartement de Joey et Chandler. Au cours de la série, il y avait un tas de messages drôles écrits sur le tableau d'affichage sur la porte de l'appartement de Joey et Chandler. Par exemple, quand Chandler et Monica ont annoncé à leurs amis qu'ils étaient ensemble, on peut voir leur initiale dans un cœur sur le tableau. Chandler y laissait aussi des notes pour Joey afin qu'il rappelle telle ou telle fille, son agent ou son père. Alors la prochaine fois que tu regardes la série... Regarde attentivement pour voir tous les messages drôles qu'il se laissait. Numéro 7. Ils ont changé le nom de tous les acteurs dans le générique de l'un des épisodes. En 1999, Courtney Cox s'est mariée avec l'acteur David Arquette et a changé son nom en Cox Arquette. Pour féliciter les jeunes mariés, les créateurs de la série ont décidé d'ajouter Arquette derrière le nom de chacun des acteurs dans le générique. Tu peux le voir dans le générique de début du premier épisode de la saison 6, ceux qui revenaient de Las Vegas. Numéro 6. Ross a deux anniversaires. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais alors que les autres fêtaient leur anniversaire et vieillissement, Ross n'a pas vieilli pendant trois saisons entières. Il a mentionné qu'il avait 29 ans dans les saisons 3, 4 et 5. De plus, selon Dr. Geller, il est né en décembre. Mais quelques années plus tard, il assure que son anniversaire est le 18 octobre. Hmm, cela doit être le pouvoir du nagi. Tout le monde sait qu'il est capable de tout. Numéro 5. Personne ne rigole aux blagues de Chandler. C'est probablement le fait le plus choquant. Je veux dire, est-ce que Chandler pourrait être encore plus drôle Les fans ne peuvent pas se retenir de rire à ses blagues et commentaires sarcastiques. Mais apparemment, ses amis ne les apprécient pas. C'est peut-être parce que le réalisateur ne voulait pas interrompre chaque série avec les rires des personnages. Oui, c'est probablement la véritable raison. Parce que nous savons tous qu'il y aurait eu beaucoup trop de pauses. 
Je sais, Chandler, ce n'est pas juste. Nous savons tous que tu es le rigolo. Numéro 4. La même actrice a interprété une infirmière et l'agent de Joey. Comment peut-on oublier l'incroyable agent de Joey, Estelle Léonard Elle est apparue dans la série quelques fois, mais elle a toujours fait rire l'audience en fumant cigarette sur cigarette et avec sa personnalité excentrique. Ce personnage a été interprété par June Gable. Eh bien, elle a également joué le rôle d'une infirmière dans l'épisode de la naissance de Ben, le fils de Ross. Et elle n'a presque pas changé. Numéro 3. L'angline habituelle de la caméra. Te rappelles-tu de l'épisode « Celui qui découvrait le placard secret » Quand il nous montre enfin le quatrième mur de l'appartement de Monica, la scène dans laquelle Chandler essaie d'ouvrir le placard secret nous a permis de découvrir l'angle utilisé par les caméramans pour tourner la majorité des scènes. Et le visage choqué de Chandler dans cette scène est inestimable. Numéro 2 Toutes les robes de mariée L'un des épisodes les plus cools de la série est celui où Monica récupère la robe de mariée d'Emily et décide de l'essayer avec ses amis qui enfilent aussi leur robe de mariée. Eh bien, voici un rebondissement. Nous ne savons pas pourquoi, mais Emily a fini par porter une robe complètement différente à son mariage. La robe de Rachel a également reçu quelques changements après qu'elle ait abandonné son fiancé à l'hôtel dans la première saison. Toujours belle, mais complètement différente. Numéro 1 Courtney Cox était enceinte lors du tournage de la dernière saison. Quand Lisa Kudrow est tombée enceinte, les scénaristes ont décidé d'incorporer sa grossesse dans le script de Friends. Phoebe est donc aussi tombée enceinte. Voilà, problème résolu Mais c'était un peu difficile quand Courtney Cox a annoncé sa grossesse. Selon le scénario de la série, Chandler et Monica ne pouvaient pas avoir d'enfants et ils ont donc décidé d'adopter des jumeaux. Bien que Courtney ait porté des vêtements larges tout le temps, nous pouvons quand même remarquer son ventre arrondi dans certains épisodes. Mais très peu de personnes l'ont remarqué, parce qu'elle était trop occupée à faire le deuil de la fin de l'une des séries télé les plus drôles de tous les temps. Maintenant, place à un petit bonus. Qu'en penses-tu Voici une astuce pour la prochaine fois que tes personnages préférés te manquent. Bien sûr, tu connais presque tous les épisodes par cœur, mais il existe quand même quelque chose de nouveau que tu peux faire. Conan O'Brien a réalisé un épisode spécial dans son émission, Conan, avec tout le casting de Friends. Il comporte toutes les meilleures gaffes et blagues de la longue série de 10 ans. C'est une excellente manière de célébrer ta série préférée une nouvelle fois et d'apprendre de nouvelles choses. Alors, quel est ton épisode préféré de Friends Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tous tes amis et de t'abonner à notre chaîne si tu veux rester du côté sympa de la vie avec nous. À la prochaine